మీ డాక్టర్ కల వ్యూతో సాధ్యం ప్రభుత్వ ఎన్ఎంసీ రూల్స్ తో విదేశీ టాప్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో అడ్మిషన్స్ ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ అమెరికా బ్రిటన్ లలో ఫ్రీ పీజీ భారీ స్కాలర్షిప్స్ మియో నంబర్ 1 ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ ఎక్స్‌పర్ట్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ టుడే వన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అడ్వాంటేजेस ఆఫ్ పైథాన్ అసలు పైథాన్ కొన్ని అడ్వాంటేजेस ఏంటి అసలు పైథాన్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ అడ్వాంటేज ఏంటి అంటే సింపుల్ సింటాక్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి సి లాంగ్వేజ్లో లాగా సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ లాగా జావా లాగా ప్రతి స్టేట్మెంట్కి సెమీ కోల్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఏదైనా కండిషన్స్ రాయాలి అంటే పెరాక్సిస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే బ్లాక్స్ రాయాలి అంటే కర్లీ బ్రేసెస్ అవసరం లేదు దట్ మీన్స్ ఇన్ పైథాన్ దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెమీ కోలన్స్ అండ్ పెరాంతసిస్ అండ్ కర్లీ బ్రేసెస్ కాన్సెప్ట్ పైథాన్ సింప్లీ ఫాలోస్ పైథాన్ సింప్లీ ఫాలోస్ స్పేస్ ఇన్నెంటేషన్ కాన్సెప్ట్ స్పేస్ ఇన్నెంటేషన్ కాన్సెప్ట్ ఈ స్పేస్ ఇన్నెంటేషన్ ఏంటి అంటే మనం పైథాన్లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి అంటే ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఒక స్పేస్ ఇన్నెంటేషన్ ఫాలో అవుతూ రాయాలి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ బ్లాక్ రిప్రజెంటేషన్ దీన్ని మనం సిలో ఎలా రాస్తాం లేకపోతే సి ప్లస్ ప్లస్లో ఎలా రాస్తాం లేకపోతే జావాలో అలాగే అదే ఇఫ్ బ్లాక్ని మనం పైతాన్ ఎలా రాస్తాం ఓకే సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా అయితే ఇఫ్ ఒక పెరాన్సిస్ ఓపెన్ చేసి పెరాన్సిస్ లోపల కండిషన్ అని రాసి ఓకే కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసి ఈ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ అప్ టు సో వన్ స్టేట్మెంట్ ఎన్ ఇలా కండిషన్స్ రాసి ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఎండ్ విత్ సెమీ కోలన్స్ ఇచ్చి అలాగే బ్లాక్ అనేది కర్లీ బ్రేసెస్ లోపల మాత్రమే రాయాలి అదే పైతాన్ ఎలా రాస్తాము అంటే ఇఫ్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ అప్ టు సో వన్ స్టేట్మెంట్ ఎన్ ఇలా ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఒకే స్పేస్ని ఫాలో అవుతూ రాయాలి కానీ ఇక్కడ మన స్పేస్ ఇన్డెంటేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ ఫాలో అయ్యే సింటాక్స్ ఏంటి అంటే బ్లాక్ అనేది కర్లీ బ్రేసెస్తో మాత్రమే రాయాలి అలాగే కండిషన్ రాసే పెరాన్సిస్ ఇవ్వాలి అలాగే ఎవరీ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ విత్ సెమీ కోలన్స్ ఉండాలి ఇది పోస్ట్ సింటా పోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ సింపుల్ సింటాక్స్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ లెస్ కోడ్ లెస్ కోడ్ అంటే ఏంటి అంటే పైథాన్ హ్యావింగ్ లెస్ కోడ్ వెన్ కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ పైథాన్ హ్యావింగ్ లెస్ కోడ్ వెన్ కంపేర్ టు when compared to other programming other programming languages programs like c c++ java languages python having less code when compared to other programming languages అంటే ఏంటి అంటే పైథాన్లో చాలా తక్కువ కోడ్ ఉంటుంది మనం సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావాతో పోల్చుకుంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ హలో వరల్డ్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఈ సి ప్రోగ్రామ్లో మనకు ఒక హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే మనం కోడ్ ఎలా రాస్తాము అంటే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అని ఒక ఎడర్ ఫైల్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఎడర్ ఫైల్ ఏమేంటి అంటే ఎస్టిడి అయిపోయి స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎడర్ ఫైల్ నెక్స్ట్ వన్ మనం ఏదైనా సి ప్రోగ్రామ్లో కోడ్ రాయాలి అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపల మాత్రమే రాయాలి బ్లాక్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది కర్లీ బ్రేసెస్తో మాత్రమే రాయాలి సింప్లీ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్లో మనకి ఏదైనా మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి ఇది సింపుల్గా సి ప్రోగ్రామింగ్ ప్రింట్ హలో వరల్డ్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఇదే కోడ్ని మనం సి ప్లస్ ప్లస్లో అలా రాస్తాము అంటే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ 
అని ఒక ఎడ్ర ఫైల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ రాయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఏదైనా మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే స్టాండర్డ్ సి అవుట్ లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ హలో వరల్డ్ అని రాయాలి ఓకే సి ప్లస్ ప్లస్లో మనకి హలో వరల్డ్ అనే మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఈ ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ కోడ్ రాయాలి అదే హలో వరల్డ్ మనకి సి లాంగ్వేజ్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఫైవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి ఇదే కోడ్ మనం జావాలో రాయాలనుకుంటే జావాలో ఫస్ట్ యాష్ ఇంక్లూడ్ ఆర్ ఐవో డాట్ ఇంపోర్ట్ ఆర్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఐవో డాట్ స్టార్ ప్యాకేజ్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ తీసుకోవాలి ఏ లాజిక్ రాసిన ఈ క్లాస్ లోపలే రాయాలి అలాగే మెథడ్ డిక్లేర్ చేయాలి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ యారై ఆర్గుమెంట్స్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ హలో వరల్డ్ దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఈ జావాలో అయితే మనకి ఇన్ని స్టేట్మెంట్స్ అవసరం అవుతాయి జస్ట్ హలో వరల్డ్ అనే మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే జావాలో ఇన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి అదే కోడ్ మనం పైతాన్లో రాయాలి అంటే సింపుల్గా ప్రింట్ హాలో వరల్డ్ ఈ కోడ్ రాస్తే సరిపోతుంది ఇది పైతాన్లో రాసే కోడ్ ఇది జావాలో రాసే కోడ్ పైతాన్ హ్యావింగ్ లెస్ కోడ్ వెన్ కంపేర్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ లెస్ కోడ్ థర్డ్ వన్ పైతాన్ ఈజ్ ఏ డైనమికల్లీ టైపుడ్ లాంగ్వేజ్ పైతాన్ ఈజ్ ఏ డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ బేసికల్లీ ద డేటా టైప్స్ కెన్ బి క్యాటగరైజ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ కాల్ స్టాటిక్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాల్ డైనమిక్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి స్టాటిక్ డేటా టైప్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి అండ్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి డైనమిక్ డేటా టైప్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి అనేది డైనమిక్ డేటా టైప్స్ కా స్టాటిక్ అండ్ పైతాన్ అనేది డైనమిక్ సి ప్రోగ్రామింగ్లో నేను ఒక టూ వేరియబుల్స్ని యాడ్ చేయాలనుకోండి యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఓ డాట్ హెచ్ అని రాసి వైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలి ఇంట్ ఎక్స్ అని ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ ఫ్లోట్ వై ఈక్వల్ టు వన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ అండ్ ఫ్లోట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అండ్ ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ జెడ్ వాల్యూ ఐ వాంట్ టు ప్రింటెడ్ దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ సి ప్రోగ్రామ్ ఈ సి ప్రోగ్రామ్లో మనం వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఈ వేరియబుల్లో ఎలాంటి వాల్యూని మనం అసైన్ చేయాలో దానికి సంబంధించిన డేటా టైప్స్ని కూడా మనమే అసైన్ చేయాలి ఈ కాన్సెప్ట్ని స్టాటిక్ అంటాం అదే డైనమిక్ అంటే సింపుల్గా మనం డేటా టైప్ని అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రింట్ జెడ్ అంటే జెడ్ వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ డైనమిక్ టైపు లాంగ్వేజెస్లో మనం వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు డేటా టైప్స్ మనం ఇవ్వాల్సిన పని లేదు ఇది ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డేటా టైప్ని అసైన్ చేసుకుంటుంది మనం ఇచ్చిన వాల్యూని బేస్ చేసుకొని కానీ సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావాలో మనమే మాన్యువల్గా డేటా టైప్స్ని కూడా అసైన్ చేయాలి పైతాన్ ఈజ్ ఏ వన్ డైనమికల్లీ టైపుడ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పైతాన్ సింపుల్ సింటాక్స్ లెస్ కోడ్ అండ్ డైనమికల్లీ టైపుడ్ కాన్సెప్ట్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పైతాన్